இருக்க அன்பான கற்றுடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய எதிராளியை பற்றி வேதம் சொல்லுகிற பொழுது நீங்கள் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களா இருங்கள் என்று சொல்லுகிறது எனவே அன்பான கற்றுடைய பிள்ளைகள் தெளிந்த புத்தியை நம் எதிராளியை குறித்து அறிந்திருக்க வேண்டும் நம்மை நேசிக்கிற ஆண்டவரை பற்றி அதிகமா தெரியாவிட்டாலும் அந்த கண்மூடித்தனமான விசுவாசம் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை ஆண்டிடத்திலிருந்து பல ஆசிர்வாதங்கள் நமக்கு பெற்றுத்தரும் ஆண்டவர் நம் யாரையும் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கிறவர் அல்லவே எனவே முழு மனப்பூர்வமாய் நாம் கட்டராக இயேசுவை விசுவாசிக்க முடியும் ஆனால் எதிராளியாகிய பிசாசை குறித்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சத்தியம் என்ன பிசாசு என்பவன் யார் அவனுடைய கிரிகைகள் எப்படிப்பட்டது அவனுடைய தந்திரங்கள் என்ன தந்திரம் தான் மந்திரமாக மாறுகிறது என் அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளை மந்திரம் என்றால் என்ன தொடர்ந்து உச்சரிக்கிற ஒரு விதமான ஒளிதான் மந்திரம் அன்பு கற்றுடைய பிள்ளையே நீங்கள் சத்தியத்தை கவனமாய் செமி கொடுத்து கேட்க நான் அன்பாய் உங்களை அழைக்கிறேன் வேதம் சொல்லுகிறது ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் இது முதல் வசனம் இரண்டாவது வசனத்திலே எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது இந்த முதல் வசனத்துக்கும் இரண்டாம் வசனத்துக்கும் இடையே எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் இடைவெளி இருந்ததாக வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தான் முதல் வசனத்திற்கும் ஆதியாகமும் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திற்கும் இரண்டாம் வசனத்துக்கு இடைப்பட்ட காலங்களில் ஏதோ சில காரியங்கள் நடந்திருக்கிறது அந்த காலங்களில் நடந்த சம்பவங்கள் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த சாத்தானின் சம்பவத்தை அவனுடைய ஆரிஜின் அவனுடைய கிரியேஷன் அவனுடைய தோற்றம் எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் தேவன் படைத்ததெல்லாம் நேர்த்தியாயிருக்கும் ஒழுங்கின்மையான ஒன்றை வெறுமையான ஒன்றை என் தேவன் எப்பொழுதுமே சிருஷ்டிக்கிறவர் அல்ல 